बैंकिंग सेरो फेरो का साथ मा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपाल को पहिलो बैंक पाइनर बैंक विद कंप्लीट बैंकिंग सोल्युसन राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक किनकी हामीले बुझेका छौ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ गोरखाज फाइनान्स लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक बाट गोवर्गको इजाजत प्राप्त संस्था सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा एनएलजी इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास बैंक कृषि विकास बैंक तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक उत्तम सम्पदा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा लाइफ नेपाल लाइफ इन्श्योरेन्स सदा भरि लाइफ सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिंग एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रालि अर्थ राजनीति संबंधी खास खबर के लिए अर्थ राजनीति डॉट कॉम आदरणीय दर्शक बृंद नमस्कार संपूर्ण बैंकिंग तथा वित्तीय समस्या को समाधान भन्ने मन नारा का साथ स्थापित बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रणाली काठमांडू को प्रस्तुति नेपाली टेलीविजन क्षेत्र के एक मात्र विशुद्ध बैंकिंग कार्यक्रम बैंकिंग से फिर बिहार हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं मनोज पौड्याल दर्शक बृंद कोरोना भाइरस अर्थात कोविड उन्नीस के कारण विश्व अहिले महासंकट में यस संकट बाट मुक्त होना का निमित्त सब पे बंदा पर पर दरों पे तमादे मरे को भावतिक दूरी ने हो भने करा प्रस्त वही से भी कुछ तो तो सब दिन संभव है समा भावतिक दूरी का इंगरों भने आगरा के साथ काय कम बैंकिंग से फिरोगे बड़ों ने यह भी समझा और मुद्दे जान चुके नशबीन आज को कहने के माहमी नी वर्तमान गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी जी नेपाल जी समाओं को साथ साथ कर को निरंतरता प्रस्तुत कर दे चाहूँ आमुस डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल लाई कार्यक्रम बैंकिंग से फिर बा स्वागत करो नरसब जून नेपाल लास्ट बैंक ले दो ही प्रतिशत का बिंदु ले राहत को पैकेज हो चढ़ा गया अच्छा नहीं यू कॉस्ट तो लाख से यहाँ लाई यू काफी छह इले को रिवाइव करने का नहीं मिलता इले रिवाइव करने लाये तो पहले मैं आप ही कह दे यो भूकंप पची को राहत में मैं आम ले आप ही ले गरे आते हो वही कई पुनर्ताली की कारण करनी देखी ले रहा इले समय एक्सटेंशन कर देनी है ना रीडी को समय एक्सटेंड नहीं करनी कुन्नर ताली की करनी लसोलियत पूर्ण बेहत चाहिए बेहत दर लाई चाहिए परिमार्जित कर रहा चाहिए आवश्यक ठाउ माचिन लगानी करनी बनी तो तरीका वाला हम लोग नीतिगत चेंजेस जरूरत है तुरंत लिया का जल्दी कर इकोनॉमी ग्रो लाई चाहिए बड़ो सही लोगन तभी अच्छा मैं मानूं उनसे था कि मौज ज़्यादा खेली कभी तेरे से अरब रुपया बाज़ार में चाहिए गात ही रीड लगानी बात ही होगा नहीं अब अगले महीने छोड़ दाचे 32 अरब रुपया चाहिए रीड बाज़ार में लगानी बात आर्थिक बुरी चले गए हैं तो इकोनॉमी एक्टिविटीज तो बढ़े हो मज़ा आ लेते पैसा मार्केट में तो सदे ही बैंक लाई चाहिए कि बन पैसा को हमला पैसा पुगे ना सदे ही सीसीडी चाहिए ऐलाइ चेंज करने पर सब बनी सदे ही दवाब केंद्रीय बैंक सदे ही दवाब में कि न बेहद दर को दवाब इस दवाब में सदे ही रह ऑयले मतलब आज को कती सब मतलब जांच में लाज सह अरब चाहिए नहीं बैंक में चाहो रिन लगानी बात है ना है ना तो रलता जली कर दाखिल नीचे पे नहीं ग्यारह परसेंट रिन लगानी पे नहीं ग्यारह परसेंट की स्थिति में मतलब बुझे अनसा तेल कर दाखिल अयले को स्थिति में स्वाभाविक ठुलो समस्या पर एको पर्यटन क्षेत्र र साना घरेलू बेहो अयले साना यो पर्यटन उद्योग में सात एक से सत्ताईस अरब रुपया होला अब घरेलू में चालीस अरब जति घरेलू तथा साना उद्योग में सार चालीस अरब जति गौर को उन्नु पार्श्व यो चाइनी अत्यंत सेंसिटिव लोन अयले कोई स्थिति में अब तू किन्हें वंदा पर्यटन तो मानचे आरण शेवा क्षेत्र हो मानचे आए वनी बल्ला तो रिवाइव हों तो रिवाइव होना कुलाई तेला पुनः ताली के नोट पिनी करनु पर सर वर्किंग कैपिटल पिन दिनु पर निश्चित है पैसे तो बाजार में चाहिए ना तेले कर दाहिरी तू चीज में भी साथ सेंट्रल बैंक ले मंटर पॉलिसी में ले रहा हूँ ला ये करा हो कि ना वर्किंग कैपिटल लाइफ में सपोर्ट कर रहा पर्यटन उद्योग लाइफ में लगानी पिनी भुसुके ही था तेल 
हरु में सवंदा असर पार नहीं बने ऐसे मिजरा ये ही नहीं महिला इल्दे है जो जलेगर दाखरी इस सेक्टर लाए अली कथी टारगेट करे रहा चाहिए पॉलिसी मंटर पॉलिसी में ले रहा हूँ नहीं अने आर को चीज चाहिए पुनर्कर्जा को चाहिए परिभाषित रूप में अब सेक्टर और दूसरा थपनु पार नहीं जस्तो भी नहीं महिला देख जाले का दायर पुनर्कर्जा सही रह सारल रूप में और उस सेक्टर लेबन पास जून अब किन्हन सेंट्रल बैंक ले सायद अनुमान गरीब रहा चाहिए नहीं चौथ साल में को अनुमान एक से और सटी और अब बन्ने आए को थी जो अर्थतंत्र में घाटा अब आज यो तो अब चौथ साल में को थी अब यो तो लंबी हो चाहा तेले का दायर बार से चांचुन आरब जलेगा था ग्यारह महीना बार महीना बहुतूर शेवा चें धान्ना शक्नी स्थिति में मजा ले अनएस्पेक्टेड रूप में हमला आउं देने की बननी थी ओ रेमिटेंस रेमिटेंस को जोन गार्डो दौर बाय पिने आयो रेमिटेंस जलेगा था खरी हमला ही सहज त्यानी रो बायो जल अनि आयात चेनी हमरो बुशुके गाटियो तेरा परसेंट ले आयात घर दाखिरी के बाय आयात गाटियो और निर्यात अलग दिन बाद कुने अर्थ चाइन चौराजी पचासी औरब को निर्यात को है ना बेहतर गाटा नौ से चांचुन औरब चाइन इल्ली पिनी तेले कर दाखिरी आयात पिनी गाटियो जले कर दा अनि ऐता रेमिटेंस में अलीले आई दिन अली के वर दियो वनेर बंदा जस्तो लाख चुमले दस महीना को आइले ते लेकर दा अर्थतंत्र को आइले कोई स्थिति है र दा बनों ढूँकटी में अपन रामों से तो रे यू चैलेंजेस अब विस्तारे बढ़ दे गए रहा चाहिए कि न कोविड बढ़ दे जानो अन तेज का संक्रमित और बढ़ दे जान दाखिली यू चैलेंजेस से नहीं हमें ले बढ़ दे जान चा नर्स अब उद्योगी दौर से एक वो मेजर तीन टा चार टा कुरान में ये एक मांग रही है कुछ ये उटा तो स्प्रेड दौर तीन प्रतिशत में जा रही है पर और कु बने जो कु तौरल तय से ही अब ऐसे ही सामान्य स्थिति में फ्लोगर ने अभी उस तरह मिला उन्हें पर तेस्ते ही आवश्यकता अनुसार रेड को ब्याज मिना है र ब्याज तीरने उद्योगी अर्ले मेजर मार्ग राखे रहा करीब शारी रहे कासन यो अवस्था में नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीति जारी कर देगा दहरे कती सम्भव यो संभव सा संभव संभव है ना उन राष्ट्र बैंक ने पूर्ण ताली करना और तगराई रहा था अनि ब्यातीर ने टाइम पे ने उले अली अजे यो तेज मापनी इलाई सब अरे बड़ी ने लिब्रेज दिए रा वर्किंग कैपिटल पिन दिए वन चीनी उन और लाय रिवाइव करना सही लो उन चाह शॉपिंग लाय करना सही ने कैटगरी कली इन और विभिन्न सेक्टर लाय हेरे रा अगर ये बढ़ दा खेरी चीनी राम रो उन चाह जस्तो मेले मौसूस कर रहे थे इन पैसा चाहिए अब एक्सपांशन अरे मनीषरी प कि ना भाई को पैसा लेने से तो पटाऊं न पारे एक नौ में एक्टिविटी लाई इनकरेज करनु पारे हो है ना जाले का तो उद्योग व्यवसाय और ला हैरेस उन्हों भाई ना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप उन्हों पारे हो हमले तो उत्ती बेला भूकंप पाऊं नहीं बिती के दुई पर कोई सरकार ले भी नहीं कहीं करे ना दस पंद्रह दिन स रीड उपलब्ध कराओ नहीं बंदा ये उड़ा पब्लिक को कॉन्फिडेंस बढ़े नहीं अलेह तो को पब्लिक को कॉन्फिडेंस बढ़ा उन्हें काम पे नहीं मंटर पॉलिसी बाटा उन्हें पार नहीं मालिम आश्वस्त करें इस पीड़ दौर को क्या था डर सब यहाँ को इस पीड़ दौर थे यार नुस्खे यो केस है बंदा यो अली कथि बानो नेपाल अब स्पीड को फॉर्मूला जून सा तो फॉर्मूला चाहिए आमिले जून रूप में अस्ति भने आचो हम रूप यो तेसो रन नीति अनुसार चार पॉइंट चार मा आउनु पर नहीं वनेर भने आचो ते चार पॉइंट चार मा आउनो को लागी नहीं वने जून रन नीति अनुसार भाई रहा चाहिए उड़ा टाइमलाइन दिए रा स्पीड कम हो दाखिरी क्यों उन रीड उपलब्ध कराऊँ ना सकिंचा तेज कहाँ रहता है स्पीड दर कम होता है कि 
फायदा चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय ले हुन्छ अब ब्याङ्कको नाफा त कम हुन्छ फेरि बैंकर्स एसोसिएसन को माग के छ भने ए स्पिको क्याल्कुलेसन चेन्ज गर्न पर्यो भन्ने के एकदमै एकदमै त्यो एउटा भयो र अर्को कुरा स्प्रेड दर चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले नतोकी दियोस यो चाहिँ मार्केटलाई छोड दिउँ ब्याज र ब्याज दर निर्धारण गर्ने मार्केटलाई जिम्मा दिउँ नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरे हैन नि नेपालले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरे जस्तो लाग्दैन यसमा हैन केन्द्रीय बैंकले गरेको छैन मार्केटमा तर कति चीज केन्द्रीय बैंकले नियमन निकाय हो नि नियमन निके कारण के एउटै हो तपाईको पब्लिक को पैसा तपाईले लाग्दो होला प्राइभेट बैंक भने संसारमा पब्लिक प्रपर्टी हो एक्ज्याक्टली मैले जहाँ पनि त्यही भन्ने गरेको छु है पब्लिक को निसेप केन्द्रीय बैंकले त दुई चार जना मान्छेहरु पैसा भएका मान्छेहरु आउँछन् 5% सम्म चाहिँ नि ल तपाईहरुले पैसा राख्नुस् के रे र बैंक खोल्नला यति महिनामा चाहिँ तपाईले पूरा 8 अरब छ या 20 अरब छ कति छ पुर्याउनु पर्छ या टाइमलाइन दिएर र त्यसपछि तपाईहरुको हरेक नियम कानुन चाहिँ केन्द्रीय बैंकले भने अनुसार हुने र केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई नियमम गर्छ र केन्द्रीय बैंकको अधीनमा रहेर तपाईले आफ्नो क्रियाकलाप गरेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने हैन देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने भनि तमाम कुरालाई राखेर चाहिँ नि केन्द्रीय बैंकले चाहिँ नि बैंकको लाइसेन्स दिया हुन्छ उहाँहरुले जति पैसा उठाउनुस् बजारबाट भनेर भन्दिया हुन्छ अहिले नेपालमा टोटल तपाईको 10% हो प्रमोटरहरुको पैसा 300 चान्चुन अरब अब अरु जुन 3400 अरबमा अरु जुन छ सबै सबै चाहिँ पब्लिकको निक्षेप हो त्यसले त त्यो निक्षेपलाई उहाँहरुले सञ्चालन गरेर अलि राम्रो ठाउँमा यहाँ समस्या के भयो भने नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट लिएर आउने नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरु लिएर आएर जले गर्दाखेरि नाफा पनि त आउन सक्छ नि त्यसबाट त्यो गर्नु सट अब सामान्य रूपमा ट्रेडिसनल वेबाट ब्याङ्किङ चलाएर नाफा बढी लिन खोज्ने अब स्प्रिड पनि नराख भन्दा अहिलेको स्थितिमा नेपालमा त्यो लेभलमा ब्याङ्किङ सेक्टर गा छ जस्तो वित्तीय सेक्टर त्यो लेभलमा स्पिड सेकेन्ड्री बैंकले छोडदिने लेभलमा गा जस्तो चाहिँ नि स्थिति छैन त्यसले गर्दा स्पिडको बरु टाइम दिएर टाइम दिउँ एक वर्ष दुई वर्ष कति टाइम दिएर चाहिँ नि स्पिडलाई चाहिँ नि यो यसमा आउने यो बिन्दुमा आउने भनेर दिन सकिन्छ सिसिडी असी बिसको रेसियो पनि अलिकति लुज गरिदिनु पर्यो किन भन्दाखेरि अब यो कोभिडको इम्प्याक्ट पछाडि इन्टरनेसनल ट्रेडको पेमेन्ट जान थालिसके पछाडि डेफिनेटली फेरि तरन्तामा समस्या आउन थाल्छ लोनेबल फन्डको जसरी अब तिन चार वर्ष लगातार रूपमा झेलिरहेका छन् समस्या त्यो नआओस् भन्नका निम्ति सिसिडी अलिकति फ्लेक्सिबल गर्नुपर्यो भन्ने माग छ यसमा कस्तो लाग्छ सिसिडी चलाउने बित्तिकै त किन भन्दा सिसिडी भनेको एउटा त्यो ब्याङ्कको कुन लेभलसँग जाने भन्ने त्यो ब्याङ्कलाई आफूले के अरे दिएको ऋण लगानी गरेप्रतिको पनि उत्तरदायित्व देखाउनलाई तँ राख्या हो भोलि उसले लगानी गरेप्रतिको उत्तरदायित्व द देखाउनलाई गर्न सकिएन भने त भोलि त ब्याङ्क डुब्छ पैसा डुब्छ ब्याङ्कको पैसा डुब्नु भने लगानीकर्ताहरू निक्षेपकर्ताहरूको पैसा डुब्ने हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा सिसिडीलाई विक गराउनु भन्दा पनि बासल थ्रीको रूपमा पूर्ण रूपमा लागू गरेर अब यो ब्याङ्क ठुला यो ब्याङ्कहरू मेरो भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्कहरू मर्ज भयो भने ठुला ब्याङ्कहरू मर्ज भयो भने सिसिडीलाई रिल्याक्स गर्दै हुन्छ ठुला ब्याङ्कहरू मर्ज हुनुपर्यो मर्ज भइसकेपछि अब नीतिगत कति चिजहरू आधार त्यो गऱ्यो भने एउटा सर्त राखेर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ गर्दै हुन्छ भने पछाडि जसरी हुन्छ सङ्ख्या घट्नु पर्यो त्यस पछाडि अरू कुरा अरू कुरा अरू नीतिहरूलाई औजारहरूलाई खुकुलो गर्दै जान सकिन्छ सकिन्छ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस र ब्याङ्किङ सेक्टर त हाम्रो अलि जुन रूपमा हामीले भन्छौँ त्यत्तिको अझै एडभान्स हुन सकेको छैन नि हामीभन्दा पछाडिको देशहरू कति म किन म त धेरै ठाउँमा गएँ यति बेला अब धेरै एडभान्स भएर अगाडि मुख भएका छन् हामी पछाडि छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति एडभान्स रूपमा गयो भने सिसिडी हामीले गरेर सिसिडीको सट्टा अरू केही आधारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ दर्शक एउटा बैंकर्सहरूको गुनासो के छ भने डाक्टर नेपालको पालामा 
नीति मथि नीति थोपर्ने मात्रै काम भयो जस्तै पहिला त पुजीवृति चार गुणाले आयो त्यो आफैमा एउटा बिग र अब अहिले सोध्नु न अनि अब स्प्रेड पनि जति सक्दो कस्ने आयो हामी त व्यवसाय हुँ व्यवसाय गर्न बसेका हुँ हामीले पारदर्शी ढंगले सरकारलाई ट्याक्स तिरेर व्यवसाय गरिरहेका छौं तर डाक्टर साहेबले त्यो हामीलाई व्यवसाय गर्ने बातावरण सृजना गर्दैन होइन भन्ने गुनासो यो बैंकिंग सेक्टर भनेको इन्टरमिडिएट हेरि मध्यस्थता हो पूरा व्यवसाय तपाईले कुनै व्यवसाय गर्न तपाईले उद्योग खोल्नुहुन्छ भने सेन्ट्रल बैंकले त्यसमा केही पनि गर्दैन तपाईले पैसा लगाउनुस् उद्योग खोल्नुस् हैन अनि त्यसपछि तपाई डुब्नुस् केही पनि मतलब हुँदैन तपाई आफै डुब्नुहुन्छ तपाई उद्योग खोल्नुहुन्छ अब यहाँ त तपाईँले पब्लिकको पैसा मेरो ब्याङ्क राम्रो म कहाँ पैसा राख भनेर पैसा राख्नु लगाउने अनि त्यही पैसा चाहिँ नि उ के अरे मन परी लगानी गर्नु त पाइएन अनि डुब्यो भने संसारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था डुब्यो भने चाहे अमेरिका होस् अस्ति दुई हजार आठकै देख्नुभयो चाहे स्वीडन होस् चाहे इन्डिया होस् अस्ति भर्खरै इन्डियाको कति सय के अरे हजार करोड राखेर रेस्क्यू गऱ्यो ब्याङ्कलाई डुब्ने बित्तिकै किन पब्लिकको पैसा त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकको पैसालाई सो एकदमै मतलब यसरी हेरिदिनु भएन कि यो चाहिँ नि विशुद्ध मेरै मात्रै पुँजी हो भन्ने होइन पब्लिक हुन् त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्क हो संसारभरि जहाँ पनि त्यही हो नीतिमाथि नीति भन्दा पनि हामीले त्यति बेला अनुसरण गरेको आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क हो केन्द्रीय ब्याङ्कले अध्ययन गरेर यतिसम्म हुन्छ अरू देशमा वहाँहरू त अरू देशको पनि देख्नुभएको छ वहाँहरू त्यही भने कि नेपाललाई मात्रै हेरेर हुँदैन अनडाउटेडली डाक्टर नेपालको कार्यकालमा धेरै नै सुधारका कामहरू भएका छन् जस्तो अघि पनि यहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ वित्तीय पहुँच उनन्चालिस चालिसदेखि एकसट्ठी प्रतिशतमा पुगेको छ त्यस्तै समस्याग्रस्त दर्जनौँ संस्थाहरूलाई रेस्क्यु भएका छन् समस्याग्रस्त संस्था हेर्ने डिपार्ट नै पनि बन्द भएको छ डेफिनेटली राष्ट्र ब्याङ्कमा पुँजीवृद्धिको त्यो एउटा बोल्ड डिसिसन पनि पूर्ण रूपमा लागू भयो तर बिग मर्जरको केसमा चाहिँ डाटा नेपालले एउटा गल्ती गर्नुभयो भन्छन् बजार के छ भन्दाखेरि बिग मर्जर गर्नका निमित्त सिओहरूलाई डाकेर तपाईँहरू बिग मर्जरमा जानुहोस् भनेर डाक्टर नेपालले बारम्बार भन्नुभयो तर सिओहरू त जागिर खाइरहेका छन् आफ्नो जागिर जान्छ भने को मर्जरमा जान इच्छुक हो तपाईँले त तुवाउन खोज्छन् नि तर त्यो त्यसको ठाउँमा चाहिँ सञ्चालक समिति अथवा अध्यक्षहरूलाई डाकेर चाहिँ त्यो तरिकाको दबाब दिएको भएदेखि अर्को अलिकति फ्रुटफुल रिजल्ट आउन सक्थ्यो भन्ने सिओ र चेयरमेन बोलाएको सिओ र चेयरमेन बोलाएर भने दुईटैलाई अब दुईटैलाई भने हो सिओलाई पनि भने चेयरमेन तपाईँले भनेको सिओ मैले नै भन्ने यो तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि मैले पनि त्यही भन्ने हो सिओ भनेको त्यहीँको इम्प्लोई हो उसले त सक्दो छोड्नु नपरोस् मर्ज गर्नु नपरोस् भन्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दा तपाईँहरूको अध्यक्ष र तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर अध्यक्ष र उसलाई दुईटैलाई बोलाएको हो तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा अब आठ अरब गर्दा कति उहाँहरू चल्नु भएको थियो अहिले पनि चल्नु भयो तर अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले यो पोलिसी लिएको छ लिएर अगाडि बढ्नु त्यही हो त्यसमा मैले गरेको छैन मैले बोलाएकै हो उहाँहरूलाई साउजीहरूलाई पनि बोलाएकै हो मैले अब तपाईँ सुन्नुहोस् अब यो ठ्याक्कै तपाईँले उसमा गर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै यो भन्दै हाल्नु ब्याङ्क वित्तीय संस्था रिस्पोन्सिबल हुन्छ मार्केटमा रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भनेर भन्दा भूकम्प गएको बेलामा मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका चेयरमेन र सिओहरूलाई बोलाएर ल तपाईँहरूले नेपाललाई के गर्नु अरू देशमा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पैसा दिन्छ हामी कहाँ पनि गर्नुपर्यो भन्दा हार्डली दस बाह्र करोड मात्रै उठ्यो हो यो त साह्रै भयो अरबौँको ब्याङ्क छ नेपालमा त्यसपछि कर्पोरेट सोसियल रिस्पोन्सिबिलिटी भनेर चाहिँ नि एक पर्सेन्ट गर्नुपर्ने भनेर निकालेको र अनि ल ब्याङ्क मर्ज गर्दाखेरि विभिन्न तहबाट आएको कर्मचारीहरू मिक्सअप हुनु नसक्ने उनीहरूको स्तर नमिल्ने भनेर भनिसकेपछि ल एचआरको पनि तिन पर्सेन्ट चाहिँ नि नयाँ कर्मचारीको तालिमको लागि भनेर त्यो पनि गर्छ डाक्टर साहेब अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु सायद डाक्टर साहेब भन्दा उपयुक्त व्यक्ति यो प्रश्नको उत्तर दिन अरू कोही हुन्न होला हिजो आज 
नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वायत्तता में थी तो लो प्रश्न बात से चिन्ह खड़ा होना था लेकिन छह बिजनेस गरी अर्थ मंत्रालय ले नेपाल राष्ट्र बैंक लाई आपने उटा साखा को रूप में प्रयोग करना था लेकिन छह बन्नी चर्चा बहुत सुनना और पढ़ना पाएं जा बाजार में इसमें कत्ती को सत्यता अर्थ मंत्रालय थ्रू सरकार में जानू पड़े नेपाल सरकार में जानू पड़े मीडिएटर अर्थ मंत्रालय तो थ्रू जानी हो कि न सेंट्रल बैंक स्वायत्त वो उसको आपने एन नियम कानून था तेज कहाँ लेकर था सेंट्रल बैंक को बोर्ड में अर्थ सचिव भी सदस्य हों था तेज कहाँ लेकर था हरी केंद्रीय करे अर्थ मंत्रालय � तो समय वो अनुसार चेंज करने आपने ठाउ में होला तो अर्थ मंत्रालय ले बन्ने बिते गरनु पार नहीं चाहिए तो बन्ने बिते कोई भी किन्हों ने नीतिगत करा मां अब फिजिकल पॉलिसी लाई मंत्री पॉलिसी ले सपोर्ट कर दे जाने आपने ठाउ में चल मतलब तो इस तो देखी ना बगैन महिला आप लेबिन तो महसूस है ना तो आठ अरब को ले रहा है कि वो सब पे दस छुट्टी गई हो और कुने नीतिगत करा और परिमाण ये स्पीड को भी नहीं सब उतार सब सब इतिहास वाला बनीन रहा थे फिर राष्ट्र बैंक ले आपनों पॉलिसी में कुने परिमाण जीत ऐताव उतार गर्नी बनी किंतु ये बैंक में किन्हें बंदा सरकार को पढ़नी थी � जाने रह नीतिगत करा और केंद्रीय बैंक ले आपने ये चार बीती स्थायित्व को लाई करनु घर चल कि न वंदा उत्ती वेला मलिक बनी ना पांच वड़ा अर्थ मंत्री बनी मलिक बारम बार बनी कहाने थे यानी कोई लिख के बनते कोई लिख के बनते बनी रहा हूँ तो इस केंद्रीय बैंक ले केंद्रीय बैंक ले उड़ा बनी रहा उनते बाहर अल्लाह पिन कर रहे हैं पॉलिटिकल मानचियरों अल्लाह कर रहे हैं इंचा मीडिया का मानचियरों बनी रहा उनसे लो ये स्टो करे उस तो करे यो गौरे ना गौरे बनी पिन आऊं चा लो अर्थमंत्रालय बने को माने हो बने एक आते लो माने ना टेरे ना बनी आऊं चा आई रहा उनसे तेज़ तो तेरे देखा चाहिए ना जहाँ पे नहीं अलग कती बहिन ही रहा कती चीज मिल रही ना कती पूरा और मिल रहा है बने बस यारी जस्तो बाजार में हल्ला चा त्यो त्यो ढंगा ले आस्था चे भाग कुछ नहीं हो गरने सक देना नहीं है उसके आपने ऊंचा केंद्रीय बैंक को नीति नियम आपने ही चा सब ही चा वो चाहे रे भी नहीं गरने सक दे� तो गवर्नर को लाइट उल्लेख आपने चाय को मानचे गवर्नर ले रहा है रा गवर्नर तो गवर्नर ले भी नहीं अर्थ मंत्रालय बने को मान ला बोर्ड ले मानने पर है तो तो भी नहीं होता ही ना बनो ना तेरे को तो है ये कस्टम उन नेपाल में ये उड़ा ये आय रहा हूँ जन वो बाने यो बाय ना वो बाय ने आय रहा हूँ जे � मैं आपने तरीका ले जीजे मैं ले पॉलिसी लागू करना खोजेगा थे कती रोकना खोजिया थे सरकार रोते रोवाटा कती नगर बनने आते मजाले कर दे इन्हीं इन्हें रह मजाले ये ती धेरे काम कर रही कि गरीनस बनेर कौशल इस बने मैं आप ही यो गरीना बनेर छाई ना इले ये ती धेरे काम कर रही है बीच को दौड़ान नरसिंह � अब शुरू चिंता लेते हमें लिखी हुआ नहीं रहा अब अयले को परिस्थिति अब कोविड 19 लेकर दाखिले अर्थतंत्र आधी क्रिया कला बल सिस्टम नहीं उधर गया कुछ यो इसी दौरान नेपाल को बैंकिंग सेक्टर ले यो बीच को पांच वर्षों को दौरान में अत्यंत रामरो नीतिगत कुरा और देखी ले रहा अपनो बनो कि आधुनिक आज तक समय रे विचार करने की धेरे धेरे धन्यवाद। धन्यवाद। नासरबिंद बैंकिंग सवाल जवाब अंतर्गत यस हफ्ता करने की प्रश्न रहे कुछ हो। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी अंतर्गत बैंक हरुले आपनों नाफा को कति प्रतिशत छुट्टियों नहीं पढ़ने होंगे। नासरबिंद 
प्रश्न को सही जवाब दिने मध्य एक जना भाग्यशाली दर्शक गोला प्रथा द्वारा चढ़ी आकर्षक उपहार प्रदान जवाब हम इमेल ठेगाना बैंकिंग सेल्फेर एट द रेट जीमेल डट कम में पठान अनुरोध कर जवाब पठाऊ आप नाम ठेगाना संपर्क मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप में लेखे पठान पड़ने साथ ही इस कार्यक्रम का लगी कुछ सलाह सुझाव गुनासा भर में सोई इमेल ठेगाना में लेखे पठान सकूने दर्शक ऋण बैंकिंग सवाल जवाब स्तंभ संगसंगे कार्यक्रम बैंकिंग सेफे को निर्धारित समय सकता है अर्क साथ तैंहर को राह को भेटघाट होने नई तब समी मनोज पौड़ लगाय संपूर्ण बैंकिंग सेफे बिता दिन नमस्ते बैंकिंग सेरो फेरो का साथ मा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपाल को पहिलो बैंक पाइनेर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिंग सोलुसन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक किनकी हामीले बुझेका छौ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ गोरखाज फाइनान्स लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक बाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास बैंक कृषि विकास बैंक तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक नितम सम्पमा अधिक प्रमाणित सुरक्षा लाइफ पावर लाइफ इन्स्योरेन्स सदा भरी लाइफ अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com